Hi everyone, welcome back to our channel. My name is Karnama and today I am here to discuss something very important with all of you aspirants out there. Now we were preparing for RBI grade B exam and expecting the notification of RBI grade B exam which is not out there yet. However, we have the notification for another important exam, which is the Insurance Regulatory Development Authority Assistant Manager exam. We have the notification of this exam and it was discussed in the previous video. Right, so we know about this exam, but do we know about the syllabus of this exam? Before starting the video, I want to tell you all that the syllabus of this exam, especially for phase two, is very technical. It relates to the insurance sector and a lot of information in the syllabus can be very technical. So I am here to decode the syllabus for all of you all, right? So if you were preparing for any, you know, regulatory body exam, especially RBI or NABAD, you can also prepare for this exam. So we're going to understand what are the topics that are overlapping from other exams, which se topics new hai, kis pe kitna focus dena hai. Okay, so do not get demotivated if it seems like a new exam because already let's suppose like NABAD ka exam hai. So for NABAD also you prepare a lot of things that you were preparing for RBI but ek agriculture and rural development ka sector section ek alag se aap prepare karte hai. Similarly in this you have to prepare for a section called insurance section, right? Apart from that phase one ka syllabus is quantitative aptitude, reasoning, English and GA. It is the same that you prepare for in RBI grade B exam. Right? So phase one, same hone wala hai. We all know about the syllabus of phase one exam for RBI grade B. So phase one may we have quantitative aptitude, reasoning, English and GA. GA may we study about various schemes, Right, uh, general awareness, current affairs, we also talk about the union budget, economic survey, ye sab hum GA mein padte hai. Apart from that, quantitative aptitude, reasoning, English, ye sab ke baare mein we already prepare for in RBI grade B exam. So that is going to be same in phase one of this exam. That's a very good thing for all of us, all of us out there, right? So if you were already preparing for RBI exam or NABAD exam or even SEBI exam, so ye phase one clear karna hamare liye zada mushkil nahi hoga, right? If you're already preparing for that exam, especially then. But phase two ka syllabus can be a little technical, so we have to decode that, we have to discuss that. Kaun kaun se topics extra pande hai, which are the topics that are overlapping. For example, in phase two, paper two, the topic is economic and social issues. What are the top, what are the, you know, sub parts of this? that are similar with RBI grade B exam. We are going to discuss right? So, phase two, mein, there are going to be three papers, paper one, paper two, and paper three. Now, as per the notification, the questions will be displayed on the screen and you have to write down the answers on sheets. I repeat, the questions will be displayed on the screen and you have to write down the answers on sheets. In phase two exam, in phase two exam, right? So the phase two is going to be descriptive. It is not going to be objective. Let us look at the syllabus for descriptive, that is for phase two. So paper one hone wala hai English. In English, we have essay writing, pressy writing. This we already do or RBI grade B exam ke liye hum already ye padte hai essay and pressy. Comprehension also, we prepare for this comprehension in RBI grade B exam. Talking about businesses, office correspondence, this include letters or any other communication form, especially for business organization, right? So this also we prepare for in NABAD. So it's very good if we are NABAD ke liye already prepared for NABAD or RBI ke liye prepare for RBI, the notification for RBI grade B is not out yet. So we can start preparing for this exam, right? So phase one, uh, phase two, paper one, English, ye cover ho gaya because we already ye sab cheeze RBI mein padte hi hai. For RBI, we already prepare for these three topics. That is essay writing, pressy writing, comprehension or business office correspondence. Now, let's talk about paper two, economic and social issues impacting insurance. Now, in this, you have to understand ESI, that is economic and social issues. It is already there in RBI. But what is different in this exam is the insurance part. 
सो ई को जो हम अभी भी जो भी टॉपिक्स हम पढ़ते हैं वी हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ देम लेट सपोज वी यू नो वी प्रिपेयर फॉर वेरियस स्कीम्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम इंश्योरेंस सेक्टर स्कीम्स वी हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल ऑफ दीज ऑलरेडी विच वर ऑलरेडी डूइंग राइट यूनियन बजट पढ़ते हैं इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं दीज आर दिंग्स दैट वी आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर इन ई सेक्शन right but now we have to look at this esi section esi topics from the lens of insurance right so we have to connect the economic and social issues with the insurance sector right let's now start decoding the syllabus in detail so point number 1 is economic growth which includes national income growth and development and sustainable development national income growth and development and sustainable development then we have business cycle insurance penetration what is the insurance penetration density kitne log insured hai financial inclusion ke andar aata hai ye right insurance penetration insurance inclusion right the impact of age structure of on economy this is we are talking about demography then application of utility theory here we have to understand what is utility theory and what is its application on insurance premium that is we have to look everything now from the lens of insurance theek hai insurance sector pe kya kya impact hote hain of macro economic framework or economic yaar economic general economics ka insurance sector pe kya impact hota hai or how insurance impacts the economy right why so versa chalenge सो so, डिस्क्रिप्टिव में ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं फ्रॉम ई एस आई दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज व्हिच इज नाउ इंपैक्टिंग द इंश्योरेंस सेक्टर इंश्योरेंस राइट सो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स व्हिच इंक्लूड्स कैटास्ट्रोफीज एंड पैंडेमिक्स हियर वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट कोविड तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली कोविड का ही होने वाला है कोविड या पैंडेमिक्स कैसे इंपैक्ट करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर को दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड क्वेश्चन इफ इट कम्स इन डिस्क्रिप्टिव राइट अगर एक क्वेश्चन आ गया how do pandemics it is directly there in your syllabus how do pandemics or other catastrophes affect the insurance sector right similarly global financial crisis ne kaise impact kara insurance sectors ko to aise questions aa sakte hain in descriptive specially esi paper 2 mein okay apart from that thoda isme financial market financial institutions financial services their integration and risk which is arising from interconnectedness so financial market financial risk financial system financial institutes ye sab hame padhna hai in this paper 2 okay this we already prepare for uh, you know in the finance section for rbi finance mein hum rbi mein ye sab padhte hain we study about financial markets right primary market secondary market debt equity right stock exchanges financial institutions right financial service integration and the risks that are arising from interconnectedness what are financial services integration ye sab bhi hum thoda bahut padhte hain in rbi now for this paper we have to study all of this all of these in detail because ye detail mein syllabus mein mention hai if you look at the syllabus it is very detail oriented ek ek topic sub topic bhi aapko syllabus mein given hai सिस्टमिक रिस्क क्या होते हैं कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्या होता है यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क इंपैक्टिंग इकोनॉमी एंड इंपैक्टिंग द इंश्योरेंस सेक्टर नाउ इकोनॉमिक कैपिटल क्या है रिस्क बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ रिस्क ट्रांसफर अरेंजमेंट इंक्लूडिंग री इंश्योरेंस तो कुछ टॉपिक्स दैट आर रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इंश्योरेंस सेक्टर एंड आर इंपैक्टेड बाय इकोनॉमिक यू नो कैपिटल इकोनॉमिक कैपिटल क्या है रिस्क बेस्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है वेरी डिटेल टॉपिक्स है एंड दे आर मेंशन इन योर सिलेबस राइट सो लाइक आई सेड एवरीथिंग यू हैव टू लुक एट फ्रॉम द लेंस ऑफ इंश्योरेंस हाउ एवरीथिंग इन द इकॉनमी इज अफेक्टिंग इंश्योरेंस इंश्योरेंस सेक्टर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट री इंश्योरेंस और कंट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर टू सस्टेनेबल एंड रिस्पांसिबल डेवलपमेंट एसडीजीज कैसे इंश्योरेंस सेक्टर इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है so the entire contribution of insurance sector to various sustainable development goals theek hai this we all have to understand this is pure part mein then insurance investment in infrastructure sector various sector mein kaise insurance impact kar raha hai okay rural sector bhi aa jayega isme rural urban how is the insurance sector impacting the 
रूरल इकोनॉमी लेट से राइट तो ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं Now we are talking about economic reforms. Let's say LPG का question आ गया. How does LPG impact? How has LPG, that is the 1992 policy, impacted the insurance sector in India? Right? ऐसा कोई question आ सकता है. Okay. Insurance sector में क्या-क्या reforms आए हैं? Right? How has the evolution been in the insurance sector? Evolution of regulators. Right? Irda कब आया था इसमें? Irda. I R D A I. Okay. When did it came into force? Is it a statutory body, regulatory body? ये सब इस टॉपिक में आपको कवर करने हैं। Now, role of an actuary, de-tariffing in India, de-tariffing in India. So these are very detail oriented topics जो आपको इस सेक्शन में definitely पढ़ने हैं। इन इसका हमें इसका मतलब ये हमें समझ आ रहा है। When each and every point and sub points are mentioned in your syllabus, it means that a syllabus is very comprehensive, right? However, it is not exhaustive. मतलब सिर्फ इतना ही limited नहीं है। इस syllabus के बाहर से भी कुछ आ सकता है, right? But we as aspirants, we as somebody who is preparing for the exam, we have to learn each and every topics that are given in this syllabus. Okay? For example, actuary. अब सिर्फ name mention है actuary. We have to understand what is the function, how, what is the role that they perform in the insurance sector. Okay? Insurance laws, regulations, सब कुछ पढ़ के जाना है for this. Okay. Now the social structure in India, insurance, like I said, in rural and social sectors, obligations of insurers, insurance and insurance sector and other sectors of the economy. How are they interconnected? Now we are going to understand that as well. इस पूरे पेपर में हमें वो भी पढ़ के जाना है. Okay. Then insurance scheme. Already हम ये पढ़ते हैं in RBI Grade B exam, right? When we are preparing for ESI section in phase two, we already prepare a lot of schemes. Now all the schemes that are related to the insurance sector or other social security schemes, ये पूरी सारी पढ़ के जानी है. Social security schemes. This is going to be very important. Schemes that are working towards poverty eradication, right? Or towards providing insurance. Increasing insurance penetration, right? ये सब पढ़ना है। Now, let's come to paper three, which is insurance and management. Paper two was about ESI, insurance, uh, economics and social issues and their impact on the insurance sector. Paper three includes only insurance, that is everything about insurance, and it also includes management. ठीक है? इंश्योरेंस में इनिशियली वे आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस इंडियन इंश्योरेंस कैसे इवॉल्व हुआ व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंश्योरेंस प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस नाउ दीज इंक्लूड द कोर टॉपिक्स ऑफ इंश्योरेंस कोर टॉपिक्स ऑफ इंश्योरेंस ठीक है रिस्क अनसर्टेनिटी ये सब पूरा इंश्योरेंस की डिटेल्स है इंडेमनिटी राइट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क कितने टाइप्स के रिस्क होते हैं री इंश्योर कैसे करते हैं इन एनी सिचुएशन राइट और इन द हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट और एक्सीडेंट व्हाट इज द प्रोसेस ये सब पूरा आप सब इंश्योरेंस में पढ़ते हैं राइट लीगल फाउंडेशन ऑफ इंश्योरेंस बेसिक्स ऑफ ग्रुप दिस इज टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस की बात हो गई यहाँ राइट पर्सनल इंश्योरेंस जनरल हेल्थ ये सारी इंश्योरेंस के बारे में रोल ऑफ मोबिलाइजिंग सेविंग ना हाउ डू दीज इंश्योरेंस कंपनीज लेट से एल How do they mobilize their savings or they how do they further invest, right? कैसे invest करते हैं, अपनी savings को कैसे mobilize करते हैं? What are the how are the product form being formed by various companies? So product forming which is under the functions performed by insurers. तो insurers जो हैं, what are the functions that they are performing, right? Product कैसे design करते हैं? What is their procedure for pricing, distribution mechanism, underwriting, etc. These are the functions that are performed by an insurer. You also have to learn about the functions of insurance. ये एक अगर direct question आ गया. What are the functions performed by insurers? These are the functions given in the syllabus. आपको सिर्फ इसको expand करना है, right? क्योंकि descriptive question ही आना है. So syllabus को बहुत अच्छे से पढ़िए. Learn the syllabus if you can, because उसके अंदर से ही questions आने हैं, right? So अगर एक direct question आ गया, explain in brief the functions of insurers. Very easy for all of you, because directly ये तो syllabus में ही है. Okay. Then insurance line products, property liability, life insurance, annuities, ये सब detail oriented syllabus है आपका पूरा health insurance जहाँ पे types of insurance, risk and various products कौन कौन से product होते हैं which an insurance company gives you right? वो जो तो options available for anybody who is interested in insurance. अब इसमें 
जीआईसी के बारे में भी पढ़ना है और अदर इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा ऑल्सो द कॉन्सेप्ट ऑफ री इंश्योरेंस आई थिंक ये तो सबको ऑलरेडी पता होगा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके नाउ लेट्स कम टू पार्ट टू विच इज मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज सेम एज वी प्रिपेयर फॉर इन आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम तो सेम है मैनेजमेंट सेक्शन पूरा सेम होने वाला है राइट नेचर एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट मैनेजमेंट प्रोसेस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आते हैं जिसमें प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग वॉट इज द रोल ऑफ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन ये सब हम आरबीआई में पढ़ते हैं द थ्री वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लीडरशिप कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन ये भी इसमें इंक्लूडेड है ओके नाउ एच आर डी इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस एच आर डी में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आता है वेरी इंपॉर्टेंट इससे डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन नाउ लीडरशिप मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन ये तीन टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैनेजमेंट में राइट स्पेशली इन आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहां से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आ सकता है इन डिस्क्रिप्टिव राइट सो ह्यूर वी हैव कम्युनिकेशन सो कम्युनिकेशन मोटिवेशन परफॉर्मेंस अप्रेजल अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है परफॉर्मेंस अप्रेजल से राइट वॉट आर दैथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल फॉर एनी कंपनी एच आर डी लीडरशिप राइट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन मैनेजमेंट इफ यू लुक एट दिलेबस इट इज सेम एज इन आर बी आई तो हमने आर बी आई में ऑलरेडी इसकी हम प्रेपरेशन कर रहे हैं मैनेजमेंट सेक्शन की राइट नाउ रोल ऑफ आई टी रोल ऑफ आई टी इन मैनेजमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है corporate governance another important topic which we are already preparing for in RBI आई इस टॉपिक को हम ऑलरेडी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं इन आर बी आई नाउ द लास्ट स्टेटमेंट हियर इट सेस द अब सिलेबस इज ओनली इंडिकेटिव इट इज नॉट एग्जॉस्टिव विच मीन्स दैट द नोटिफिकेशन ओनली वॉन्ट्स टू इंडिकेट यू कि किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हाउ एवर दिस इज नॉट एग्जॉस्टिव सो यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन विच इज आउटसाइड ऑफ वॉट इज गिवन इन द सिलेबस However, ये सिलेबस हमें बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है लेट सपोज एथिक्स का भी क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज वी ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर दैट इन आर बी आई ग्रेड बी एग्जाम राइट बिकॉज इट इज सेंग इट इज नॉट द सिलेबस यूर इट इज नॉट एग्जॉस्टिव विच मीन्स कोई भी एक दो टॉपिक्स जो ऑलरेडी एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क में इंक्लूड हो सकते हैं दैट कैन बी आस्ट राइट सो क्यूर इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस द सिलेबस ऑफ दिस एग्जाम राइट दिस असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम so now in the next video we are also going to talk about the book list or which are the books or sources that you can follow to prepare for the entire syllabus especially phase 2 ka syllabus right so hum book list acche se padhenge acche se samjhenge but if you want to purchase the course we have the course the, the which is launched for you right assistant manager ka course you can avail that course by going on the website of anujindal.in otherwise you can call on this number right you can call on this number 9999466225 this is the number you can call at in case you want to avail the course it is a very comprehensive course covering each and every topic in detail you will also get mock test for this aapki sari practice ho jayegi if you avail the course right or otherwise you can also call on this number to get any other information about the exam or the course right thanks for watching the video